No dzień dobry. Środek listopada. Malinki. Słuchajcie, nie biorę was w te moje chęchy, tam gdzie dużo malin mam, bo by nic nie było widać, ale tu mam taki przy, przykładowy egzemplarz malinki i tam mam drugi przykładowy egzemplarz malinki. I teraz tak, to jest malinka, jak widać, o żółtych owocach, typu polan, czyli owocuje na pędach tegorocznych, czyli w tym samym roku, w którym wypuści pęd, ma na nim owoce i w tym samym roku musimy go obciąć. Czyli wypuszcza na wiosnę sobie młodą chlubkę, tak, która dostaje kwiatki, które dostają owoce, które jemy tak, i potem jesienią obcinamy. Jak się nie obetnie ten gałązek, Michasia, pokaż tutaj dokładnie. Jak nie obetniemy, one i tak zaschną. One już owocowały i one i tak zaschną. Czyli to jest z poprzedniego roku gałąź, która nie wydała ani listków, ani owoców, bo nie była obcięta. Musimy to nadrobić, ucinając to w ziemi. Tak, już mamy lepiej. Teraz ucinamy te pędy, które owocowały. Można to poznać. Tak, po tym. Ucinamy go. I tu ucinamy 5-10 cm nad ziemią. Pięknie. Panu już dziękujemy. Pyszne było. I tutaj też. Ten pęd nie zdążył wyowocować. No brakło miesiąca. Ale też miał już kwiatki. I przy tej odmianie ucinamy. Tak powinna wyglądać malinka na zimę. O, zaraz tu odchwaszczę. Pięknie. O, tak pozostaje do, do wiosny. I teraz tak, jeżeli obetniemy to późno na wiosnę, to już mało wypuści nam pędów tu obok. Jeżeli obcięliśmy już zimą, późną jesienią, tak jak zrobiłem to teraz, już tu, zamiast tych jeszcze zielonych pędów, powstaną nowe zawiązki licznych młodych pędów, które dadzą owoce, bo roślinka będzie miała na to czas. Idziemy do innej grupy malin. I tu jest inna większość. Tak, podporze już podziękujemy na razie. Tak, słuchajcie, no tutaj przeróżne historie były. Tak, kupiona dopiero co świeżo. Tak, pięknie. O, tak umocowane w ziemi. O, o się. Masakra. Po prostu, jak ja to mówię. Zobaczcie, co za kolor. Aż nie chce się jeść. Dobra była? Dobra była. Dobra była, tak jak zwykle. Co dobre, to za mało, nie? No ten drut. Super, przyda mi się. Przyda mi się. No i teraz tak. Malinkę, to zostawimy jeszcze to zdjęcie. Zobaczcie, malinka owocowała. Tak. I ta malinka, po odróżnieniu od tej, co byliśmy, owocowała, widzicie, szybciej. Tak? Bo to jest malinka, która owocuje na pędach dwuletnich. I ona jest tak zwana letnia. Czyli owocuje latem. Jest bardziej narażona na to, że tu w środku mogą być robaszki. Także trzeba na to uważać. Ale też pędy przekwitły. Pędy wycinamy. Tak? Pęd przekwit, pęd ucinamy. Bo suchy. Jak go nie wytchniemy, też usknie. Ale tutaj też. I patrzcie, tego roku, jak tamten pęd owocował, wilki przyleciały. No wilki przyleciały, masakra. Jak ten, tamten pęd owocował, w międzyczasie malina już wypuściła nam nowe następne pędy na przyszły rok. Takie długie. No zobaczcie, met brakuje do linii wysokiego napięcia. No i co? Czy nam potrzebne takie długie pędy, Michalina? No nie. Nie, nie. Tu mogę skrócić. Nie pogniewasz. Skracamy. Skracamy. Połowę. Dostałem raz okrzan na jednym filmiku, że taki gałęzi nie wyrzuca. Nie wiem przy jakim to filmiku było, ale od razu. No patrzcie. 
zaraz zrobimy coś. I teraz tak, mamy te pęty. Możemy je skrócić, tak samo przy jeżdżynach bezkolcowych. Możemy je skrócić. One z tych pączków wypuszczą nam boczne pędy na wiosnę, które będą zakończone kwiatostanami. Jak zrobimy, że tych pędów będzie odrobinę mniej, to te owoce będą większe i silniejsze. Także śmiało możecie skrócić, ale zostawiamy je, bo one będą owocowały dopiero w przyszłym roku. Zasada jest jedna prosta. Wycinamy tylko pędy, które owocowały. W zeszłym roku Wam pokazałem, jak można rozsadzić z takiej malinki, jak ma dużo odrostów, odrosty korzeniowe. W tym roku zrobimy sadzonki zdrewniałe. Tak zwane sztobry. Żebyś nie mówiła, że malin braknie. Tak. To zrobimy tak zwane sztobry. Zobacz, Michalina. Ile będzie malin? No, znam dobry przepis na ciasto z malinami, więc się przydadzą. Właśnie, w brusach byliśmy, nie? Pani? Mirka. Mirka. Masakr. Oblizywałem się do Bydgoszczy. Drodzy powrotny. I teraz co? Pokaż te, jakie odcinki muszą być pokrzywione. Jakie odcinki? No moja ręka ma gdzieś wysokość 10 cm. I zwracać uwagę na pączki? Pączki do góry muszą być. No dobrze, ale ile pączków na, taki, na takiej jednej stronie? Nieważne. Nieważne. Zobacz, no, tak ma dużo. Jeden, tak? tak ma dużo. Pierwszy wypuści ten nad ziemią, a potem latem jeszcze powypuszczają te z dołu. Mhm, Tylko, że nam wszystkie wypuszczą na przyszły rok pędy takie jak te, które nie będą owocowały, bo to jest Malinka, tak? Która owocuje na dwuletnich pętach. Ale z tych mali, malin, które owocują na pierwszy, na tych no, jednorocznych, też można zrobić takie sezonki? I tak, ale musimy je w miarę szybko uciąć, póki jeszcze są silne i zdrowe. Ale lepiej z tamtych, z tych jednorocznych zrobić sadzonki korzeniowe, czyli z odrostów. Tak? Czyli wypuściła nam ileś tam tych odrostów korzeniowych, dalej od krzaczka, pokazywaliśmy w zeszłym roku, link zrobicie do tego filmiku i można ładnie z korzonkiem, z obciętym pędem te sadzonki posadzić. Tu planuję sobie właśnie nad tym rowem, który teraz nie jest rowem, posadzić malinki. No i cóż, patrzcie. Tak, wtykamy. Tak blisko? Nie, nie. Pokaż mi jak wtykamy. Aha. Tak? Wtykamy wskopaną, ładną, świeżą ziemię, tak tylko, żeby jeden pączek był nad ziemią, tak? Może ja pójdę po szpadel, Michalina, co? Chodź, jeszcze się przejdziemy i posadzimy już tak, jak ma być. O, no widzicie, ogrodnik się musi na czasami nachodzić, tak, zwłaszcza stary ogrodnik. Taką ziemię trzeba pięknie spulchnić. Oj, posadzimy je dosyć gęsto. Ci powiem, bo dalej bym chciał posadzić inne maliny. Nie? Żółte, ale najwięcej będzie tych czerwonych. Bo wam powiem, że smakowo jednak te czerwone najlepsze. O, jeszcze raz. O, teraz łatwo wchodzi. Pączek jeden nad ziemią, tak? I za 40 cm możemy włożyć drugi. Pączek jeden nad ziemią. Za 40 cm następna. Pączek nad ziemią. Za 40 cm następny. Pączek nad ziemią. O. I tak do wieczora. No za 6 hektarów byśmy obsadzili. A kto by to jadł, Michalina? Czyli nie trzeba w piasek. Nie, to, to od razu do ziemi i to od razu do dobrej ziemi na miejsce stałe. Jedna mi została, musiałem dokopać. Proszę. I znowu nowe nasadzenie na warzywniaku. 
teraz leciutko przydepnąć, żeby ziemia doszła pięknie do sztobra i cała cała filozofia I będziemy mieli malinki już fioletowe rozmnożone. Tak robimy z tymi malinkami, które mają piękne przyrosty i owocują na dwuletnich pędach. Czyli w tym roku ona jest w pełni żywotny ten pęd. Tak i on dopiero wyda owoce nam na przyszły rok. Tu owoców po wycięciu nam nie wyda, tylko wyda piękne pędy, które będą owocowały no za półtora roku. Za półtora roku, ale trzeba poczekać. No to wszystko, bo będziecie za dużo wiedzieć, będziecie się więcej martwić. Do zobaczenia.